మీన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో ఎవరు రావాలంటే నేను మా మోదీ భక్తునండి మా నాన్నగారు మా తాతగారి నుంచి ఆర్ఎస్ఎస్ అండి గర్వంగా చెప్పుకుంటా అసలు నాకు ఐఎమ్ ద గ్రేటెస్ట్ హిందూ ఇన్ ద వరల్డ్ డి నో వై బికాస్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ దేవుడే లేదని గట్టి ప్రగాఢమైన నమ్మకం పెట్టుకున్న హిందువు నేను దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ రిలీజన్ విచ్ గివ్స్ మీ దట్ అని అన్నందుకు మిగతా రిలీజన్స్ తిట్టాను నాకు సంబంధం లేదు మిగతా రిలీజన్స్ తో మీకు జిలేబీ అంటే ఇష్టమా అంటే జిలేబీ అంటే ఇష్టం అని తిడితే లేచి ఏదైనా ఉద్యోగానికి వెళ్ళి పొద్దున్న లేచి నేను సాధించాలి నేను జీవితంలో ముందుకు వెళ్ళే వాళ్ళకి ఆలోచనలు ఉంటాయి ఇప్పుడు నాన్నగారు ఇస్రో కదా ఆయన సైంటిస్ట్ కదా అంటే ఎక్కడ ఏ ఆయన చేసినట్లు నువ్వు చూసిన దాంట్లో నాన్నగారికి సంబంధించి ఆయన అచీవ్మెంట్లు ఏదైనా ఉండగా ఆయన అచీవ్మెంట్ అంటే హీ వాజ్ సైంటిస్ట్ అబ్బా ఎందులో ఏ ప్రాజెక్ట్ రిమోట్ సెన్సింగ్ అని ఎస్పెషలీ రిమోట్ సెన్సింగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అవన్నీ తోప ఆయన అంటే ఆయన రిటైర్ అయ్యప్పుడు నైంటీ ఫోర్ అప్పుడు నా వయసు ట్వంటీ టూ సో ఆయన ఒక ఏజ్ వస్తుంది కదా మా నాన్నగారు చేసినవి ఏంటి అచీవ్మెంట్స్ అని వెరీ వెల్ రినౌన్స్ సైంటిస్ట్ సో దట్ ప్రైడ్ ఫర్ మీ సో నాన్నగారికి సంబంధించినటువంటి ఆయన ఆయన ఆసక్తులు ఆయన అభిరుచులు అట్లాంటి ఏమి మా నాన్నగారు అంటే ఇంట్లో పెంపకం అలాగే ఉంది అంటే నేను నిన్ను పెంచడం ఏంద్రా తిండి పెడితే పెరుగుతావు కదరా నువ్వు మా అమ్మగారు వెళ్ళి చక్కగా చూసుకునే వాళ్ళు ఆవిడ గారికి ఆవిడ గారు కొంచెం మీరు అలా ఆ ఫ్రీడమ్ ఇవ్వద్దండి పిల్లలు పాడైపోతారు పాడైపోతారు అనుకుంటారు వాళ్ళు రెండు మా నాన్నగారు నన్ను పెంచిన విధానం కానీ మా అమ్మగారు నన్ను చూసుకు మా నాన్నగారు నన్ను చూసుకున్న విధానం మా అమ్మగారు నన్ను పెంచిన విధానం నాకు నష్టం కలగాలని కాదు కదా ప్రేమతోనే మొత్తం ఎంతమంది మీరు పిల్లలు నేను మా అన్నయ్య అండి ఇద్దరే ఆయన తోపు సిఇఓగా ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీ సిఇఓ బిలియన్ డాలర్ కంపెనీ సిఇఓగా ఉండి ఇప్పుడు బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఫర్ మెనీ కంపెనీస్ తోపు బాగా అమ్మ కూడా అక్కడే ఉంటారా ఓకే నాన్న పోయారండి ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ గా ఈస్ డెడ్ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్నే సో ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు చూస్తే నాన్నగారి యొక్క అభిరుచులు ఇవన్నీ కాదు అంటే ఎప్పుడన్నా నీ మీ లైఫ్ మీదే అన్నట్టే నాన్నగారు ఫ్రీడమ్ ఇచ్చేసారు కదా మీకు ఇద్దరికి కూడా ఫ్రీడమ్ నన్ను ఫ్రీడమ్కి లిబర్టీకి తేడా ఉందంట స్వాతంత్రానికి స్వేచ్ఛకి తేడా తేడా ఉంది అవును నాకు ఇచ్చిన స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రం ఎప్పుడు ఇలా అందుకే నేను క్రిమినల్ కాలేను అంటే నేను ఇంకొకటి ముంచేసి అట్లా ఒకటి వాడేసుకున్న అవన్నీ చేయలేను నాకు రాదు అది సో ఇది మొత్తానికి సినిమా రంగం ఎంచుకున్నావు కళారంగం ఎంచుకున్నావు ఆర్ట్స్ నీకు ఆర్ట్స్ అంటే ఇష్టం బాగా ఎంచుకున్నావు సో ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది టూ థౌసండ్ ఫోర్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ సో ఒక నటుడుగా ఒక నటుడుగా చేస్తూనే మళ్ళీ నీలో ఉన్నటువంటి ఒక దాని అంటారు సృజనాత్మక క్రియేటివ్ దాన్ని ఆ క్రియేటివ్ సైడ్ని కూడా సాటిస్ఫై చేయడం కోసం డైరెక్టర్ అయ్యావు యాక్చువల్లీ వచ్చిన డైరెక్షన్ డైరెక్టర్ అవుదామని ఏం తెలియకుండా వచ్చాం మూర్ఖుడిని సమ్మగా ఆనిన తర్వాత బేసిక్ మంచి నటుడిని నా కెమెరామెన్ అప్పుడు నేను అస్టం డైరెక్టర్గా ఉన్నప్పుడు అదే నువ్వు నటుడిగా నటుడుగా వెళ్ళరా పోయి మంచి నటుడు అయితే అంటే ఏ ఫోన్ నేను డైరెక్టర్ అయితే అనుకున్నా టైం దబ్బిన తర్వాత తెలిసి అది ఇది కానీ నాకు మనసు అక్కడే ఉంది డైరెక్షన్ మీదే ఉంది డైరెక్షన్ ప్రొడక్షన్ అక్కడే ఉంది సో దీన్ని వదిలేస్తాను కాదు భూమికని జగత్ బాబుని డైరెక్ట్ చేసావు ఏప్రిల్ ఫుల్ అది ఎందుకు దానికన్నా ముందు భూమిక గారు నాకు ఎక్కడ పరిచయం అంటే నీలకంఠ గారు నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఆ సినిమా ఉంది ఆయన గారు మిస్ అమ్మ మిస్ అమ్మ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తర్వాత స్ట్రీట్ కార్ నేమ్ డిజైర్ అని ఒక వరల్డ్ రినౌన్ ఇంగ్లీష్ నాటకం ఉంది ఆ నాటకం నేను డైరెక్షన్ ప్లస్ యాక్టింగ్ చేశాను స్టేజీ సో దాంట్లో భూమిక గారు నా ఆపోజిట్ నటించారు హైదరాబాద్ టూ థౌసండ్ టెన్ జూ జూలై టెన్త్ అండ్ లెవెన్త్ ఓకే టూ థౌసండ్ టూ థౌసండ్ లెవెన్ లో హూస్ అఫ్రెడ్ ఆఫ్ వర్జిన్ ఎవల్ ఫన్ ఇంట్లో ఇంక్లూడింగ్ నాటకం డైరెక్షన్ నేను యాక్టింగ్ చేశాను ఇలరాజా గారు సంగీతం ఇచ్చారు దానికి దాని తర్వాత అన్ ఈవినింగ్ విత్ షేక్స్పియర్ అని చెప్పి షేక్స్పియర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బర్త్ యానివర్సరీకి షేక్స్పియర్ నాటకాలు వేసాము మ్యాక్ బ్యాత్ ఇట్లాంటివి అట్లాంటివి చిన్న చిన్న ఇంపార్టెంట్ సీన్స్ ప్లే చేసాను దాంట్లో నేను ఫైవ్ ఐదు వేషాలు వేసా డైరెక్షన్ కూడా చేశా దాని తర్వాత టూ థౌసండ్ థర్టీన్లో జాన్ ఎఫ్ కెనడీ ఫిఫ్టీ ఎయిత్ బర్త్ యానివర్సరీకి ఇంగ్లీష్ నాటకం రాసి దర్శకం చేసి యాక్టింగ్ కూడా చేశాను సో ఆ పురుగు ఇంకా ఉంది థియేటర్ రంగస్థానం వైభవం ఇంకా అది వేరు కదా అసలు దాంట్లో చేసిన వాళ్ళకి దాని నుంచి వచ్చిన వాళ్ళది అది వేర
సెలెక్టెడ్ యాక్టర్స్ కొంతమంది ఉన్నారు ఐ ట్రైన్ దెమ్ స్టిల్ అయ్యో అంటే వాళ్ళకి మెమ్ నాకు మెమరీ లేదు సార్ అంటారు నేను అవన్నీ కాదబ్బా నీకు అందరిలో మెమరీ ఉంది ఐ కెన్ ప్రూవ్ ఇట్ యూ అంట వన్ టూ త్రీ మంత్స్ కొంచెం రెగ్యులర్గా వచ్చిపోతా ఉంటే వన్ ఇయర్ తర్వాత అంటారు రెండు పేజీలు డైలాగ్ చెప్పేస్తున్నాం సార్ అంటే మెమరీ లేదన్నావు కదా అన్న అది ట్రిక్ లేదు సార్ అప్పుడు అన్న సో దే ఎంజాయ్ ఇట్ స్టేజ్ ఇస్ సో దాన్ని బయట తీస్తారనమాట వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏదైతే వాళ్ళు డౌట్ఫుల్గా ఉంటారో కాదు అది దానికి రీజన్ ఒకటి ఉంది ఏంటంటే నేను ఒక ఏదో నా పిచ్చను నా తప్పు ఉండొచ్చు ఏమైనా ఉండొచ్చు నాకు వచ్చి నాకు అవకాశాలు దొరకడానికి చాలా టైం పట్టేసి కొందరు ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారు ఇప్పుడు మా కళ్యాణ్ చక్రవర్తి అది క్రిస్టియన్ పిలుస్తున్నాయి కదా అర్జున్ రెడ్డిలు కూడా చేసే మంచి విశేషం వన్ ఆఫ్ ది ఫైన్ ఆర్టిస్ట్ అబ్బా ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫైన్ యాక్టర్ అనుపమ స్వాతి అని ఒకటి అమ్మ దిస్ లేడీ హుస్ హుస్ వెరీ పాపులర్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే అండ్ ఫర్ డిఫరెంట్ రీజన్స్ బట్ షీఈస్ సచ్ అ ఫెంటాస్టిక్ ఫ్రెండ్ షీ సచ్ అ ఫెంటాస్టిక్ ఆర్టిస్ట్ రైట్ ఇప్పుడు రాహుల్ రామకృష్ణ ఉన్నాడు ఇప్పుడు మాహి అని ఒక అమ్మాయి ఉంది సినిమా హీరోయిన్ పూర్ణశ్రీ అని ఒక అమ్మాయి ఉంది మనోజ్ నందం ఇట్లాంటి చాలా మంది ఉన్నారు ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్ఫార్మర్స్ మనోజ్ నందం అంటే చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా సో ఇంతమంది పర్ఫార్మర్స్ ఇప్పుడు మనోజ్ నందం అయితే నేను వర్క్ షాప్ అటెండ్ చేయాలి రాహుల్ రామకృష్ణ అటెండ్ మిగతా వాళ్ళు ఉన్నారు అటెండ్ చేశారంటే దే ఆర్ డూయింగ్ ఫార్ బెటర్ ఎందుకంటే నేనేదో యాక్టింగ్ నేర్పించే అంత స్థాయి నాకు లేదు కానీ షేర్ చేసుకుంటా కదా ఒపీనియన్స్ నా అభిప్రాయంలో ఎందుకంటే నేను యాక్టింగ్ అంటే ఉత్తరం జస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ మాత్రం కాకుండా స్టేజ్ నుంచి వచ్చాను చదువుకున్నాను అబ్బా ప్రాపర్గా నాకు సర్టిఫికేట్ లేదు కానీ స్టార్స్ బర్గ్ స్టానిస్ లాఫ్స్ కానీ కట్టస్తాం ఓకే ఇప్పుడు నేను డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ తర్వాత నేర్చుకోవాలంటే ఫైవ్ సీస్ ఆఫ్ సినిమాటోగ్రఫీ షార్ట్ బై షార్ట్ సినిమాటిక్ మోషన్ డైరెక్టింగ్ యాక్టర్స్ ఇవన్నీ పుస్తకాలన్నీ ఎగ్జామ్ పాస్ అయిన ఉన్నాయి అవి ఏమీ తెలియని వాళ్ళు మన ఇండస్ట్రీలో ఎక్కువ పెద్ద పెద్ద పేర్లు సంపాదించుకున్నాడు అది తెలియాలని రూల్ లేదు అదే ఆ ప్రతిభ ఉంటే చాలు నేను అనేది ఏంటంటే నేను ఆ ప్రతిభని వీళ్ళకి వీళ్ళతో పాటు పంచుకుంటాను పంచుకున్నందుకు అది డూయింగ్ సచ్ అ ఫ్యాంటాస్టిక్ జాబ్ డూయింగ్ అమేజింగ్ నేర్చుకుంటే ఇంకా బాగా వస్తుంది అబ్బా అదే సో ఇప్పుడు నువ్వు వచ్చినప్పుడు కి ఈ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్లో తెలుగు సినిమానే కాదు అసలు ఇండియన్ సినిమా అనేది చాలా వరకు టెక్నికల్గా కానీ లేదా క్రియేటివ్ సైడ్ కానీ చాలా మారింది కదా మార్పు ఇట్స్ కంపల్సరీ కదా తెలుగు అనేది నేను భాషకు పరిమితం కాను అవును ఎందుకంటే నేను పుట్టింది ఒక తమిళ ఫ్యామిలీలో ఎస్ నేను పుట్టింది మహారాష్ట్రలో పెరిగింది గుజరాత్ పంజాబ్లో నాన్నగారు ఎక్కడ ఉద్యోగం చేస్తుంటే అక్కడ దాని తర్వాత నేను మాక్సిమం టైం అంటే నా ఒక చిన్న అబ్బాయి నుండి కాలేజ్ గిరే చదువు అంతా జరిగింది హైదరాబాద్ సో నాకు భాష పరిమితం కాదు ఆయన భాషతో పరిమితించి కొట్లాడుకునే అవసరం నాకు లేదు ప్రతి భాష ముఖ్యమే ఇంకోటి ఏంటంటే నా నేనైతే ఏం చెప్తానంటే ఒక భాష సరిపోదు మాతృభాష ఒకటి ఉండాలి రీజనల్ లాంగ్వేజ్ ఒకటి ఉండాలి జోనల్ లాంగ్వేజ్ రీజనల్ జోనల్ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ లాంగ్వేజ్ కావాలి అది ఏమైనా ఎంచుకోండి అదే నేను దీని గురించి మాట్లాడా అంటే టెక్నికల్గా సో తెలుగు సినిమా మారిందని అయ్యో అన్ని సినిమాలు అన్ని భాషల్లో ఉన్న లాంగ్వేజ్ సినిమా సినిమా అనేటువంటిది ఎదుగుతూ ఉంది అబ్బా అంటే నీకు వస్తున్న ఆఫర్లో నీకు వస్తున్న క్యారెక్టర్లో అవి చూస్తే నీకు నీ మీ క్యాలిబర్కు తగ్గవి అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఆల్రెడీ రకరకాల వేషాలు వేస్తున్నావు ఒక కామెడీ టచ్ ఉన్నటువంటి వేషం వేసావు అది ఏ సినిమా ఎఫ్ త్రీలో బెదురులంక బెదురులంకలో బ్రహ్మగా ఇంకో టిపుల్ క్యాండిడేట్ ఆ వేషం ఆ విగ్గు అది ఒక డిఫరెంట్ గెటప్ అసలు డిఫరెంట్ గా ఉంది ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ చేస్తున్నావు కదా అయినా నీ 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 మనసుకు బాగా సాటిస్ఫై చేసినటువంటి క్యారెక్టర్స్ ఇంకా పడ్డాయనే ఫీలింగ్ ఉందా అంటే ముందు ఏమనిపించేది ఒక మంచి వేషం పడాలరా అంగోపల్ వర్మ గారి దర్శకత్వంలో మంచి వేషం పడాలరా అనిపించేది అయింది కాదు అయిపోయిన తర్వాత అయిపోయిందని లేదు ఇంకా కావాలరా అని ఉంటుంది అందుకే గమ్యాల వెనకాల ఉరికే వాళ్ళకి నేను ఏమంటానంటే గమ్యం వచ్చిన దానికి ఏం చేయాలి అర్థం కాదు పయనమే ముఖ్యం ఆయనతో ఎన్ని సినిమాల్లో చేసి పదమూడు పద్నాలుగు ఏంటి వెబ్ సిరీస్ అన్ని కలుపుకునే రిలీజ్ అవ్వలేదు అంటే ఎక్కువ ఆయనతో అన్ని మిగతా డైరెక్టర్ పోతే ఎక్కువగా ఆయనతో ట్రావెల్ అయ్యాం సో ఇప్పుడు నాకేంటంటే అక్కడ ఆయన దగ్గర ఏంటంటే ఒక షార్ట్ ఓకే అయింది యాక్షన్ కట్ ఆయన కట్ కెమెరా ఎక్కడ పెట్టంటారు సో అది ఓకేనా అంటే అంటే కొన్ని కొన్ని నిజంగానే ఆయన చేస్తాడా ఎందుకంటే ఆయన పేరు ఉంటుంది కానీ ఆయన సిస్టలో చేస్తుంటారు అని చెప్పేసి అంటారు నేను అవన్నీ గురించి
ఓకే కాకపోతే కెమెరా ఎందుకు మారుస్తా అంటారు అంటే బాగా వచ్చింది బాగా బాగా రాకపోతే నేను ఇంకో వన్ మోర్ అంట కదా అదేంటి సార్ మరి నన్ను పొగడారా అంటే మీరు పొడింగి కాబట్టి పెట్టుకున్నా అంటారు సో ఆయన ఇంప్రెస్ చేయడం బాగా కష్టం నాకు అంటే మిగతా ఈజీ అని కాదు హీఈస్ వెరీ స్పెషల్ ఫర్ మీ సో నాకు ఎంజాయ్ చేసేవాడు బాగా ఆయనతో కలిసి వర్క్ చేసేటప్పుడు ఆయనతో ఎంజాయ్ అన్నాను అది ఒక ఇట్స్ అ రిలీఫ్ ఇన్ మై లైఫ్ అంతే సో అంటే ఆయన పరిచయము ఆయనతో ట్రావెల్ చేయటం ఆ సినిమాలతోటి అనేది ఒక మీ లైఫ్ కి సంబంధం మా గాడ్ ఫాదర్ అండి ఆయన లేకపోతే నాకు ఈ స్థాయిలో ఉండేవాడిని కాదు అసలు ఇంపాసిబుల్ అంతేనా ఆయన హీ హీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ మై లైఫ్ ఇన్ మెనీ వేస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ సపోర్టింగ్ పిల్లర్స్ 2021 లో ఒక పర్సనల్ ఇష్యూ అయిపోయి అంత రియలీ ఇన్ బ్యాడ్ షేప్ ఐ నస్ యు ఆర్ ద లక్కీస్ట్ బాస్టర్డ్ ఇన్ ది వరల్డ్ వై యు క్రైయింగ్ అండ్ శ్రీకాంత్ డిప్లొమాటిక్ గా మాట్లాడడం రాదు నాకు క్లియారిటీగా చెప్తున్నా డైరెక్టర్ శివ నిర్వాణ గారు నాకు ఇది మూడవ సినిమా ఖుషి ఫస్ట్ మజిలీ ఇచ్చారు దాని తర్వాత టక్ జగదీష్ దాని తర్వాత సినిమా ఇచ్చారు వేషం ఉందా అని అడిగాడు సార్ ఉంది అన్నారు దాని తర్వాత ఏదో మాట్లాడిన అది నాకు ఆయనకు మధ్యలో ఉన్న మాట అది గర్భగుడి అది ఎవరితో షేర్ చేయనక్కర్లా పెద్ద వేషం చిన్న వేషం ఉండదు సార్ నాకు ఐ ఆ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ ఎందుకంటే ఒక దర్శకుడు మూడో సినిమా కంటిన్యూస్ వన్ టూ త్రీ మూడో సినిమా ఒక ఆర్టిస్ట్ని పెట్టుకోవడం అంటే ది మస్ట్ బీ సంథింగ్ నైస్ దట్ ఐ డిడ్ హోప్ ఫుల్లీ ఆర్ హీస్ కైండ్ గాలి సంపత్ తీసారు నేను ఉన్నా గాలి సంపత్ దాని తర్వాత ఎఫ్ త్రీ తీసారు నేను ఉన్నాను ఇప్పుడు ఎన్బీకే గారు బాలకృష్ణ గారితో తీస్తున్నారు అవునా మూడు సినిమాలు ప్రవీణ్ సత్తారావు గారు ఉన్నారు లెవెన్త్ అవర్ అని వెబ్ సిరీస్ తీసారు నేను ఉన్నా దాని తర్వాత ఏం చేశారు గాంధీవదారి అర్జున నన్ను తీసుకోలేదు దాంట్లో బాధపడ్డాను కానీ దానికన్నా ముందు గోస్ట్ గోస్ట్ లో ఉన్నా గాంధీవదారి అర్జున లేని ఇప్పుడు మిషన్ తశాఫీలు ఉన్నారు అందులో లేను లేటెస్ట్గా ఇప్పుడు జీ ఫైవ్ వాళ్ళు చేస్తున్నారు కదా అవునవును నాకేనా నాకు దక్కేది దక్కుద్ది అతిథి అది అతిథులు లేను నాకు దక్కే దక్కేది మనం కూడా ఏంది ప్రతి సినిమాలో మనం పెట్టుకోవాలనే రూల్ అయితే ఏం కాదు నాకు అలాగే కావాలి రూలే కావాలా రూల్ అక్కడ నా స్వార్థం అది ఒక దర్శకుడు ఒక నిర్మాత సినిమా చేస్తున్నట్టు నేను ఉండాలి ఉండాలి అది నా స్వార్థం నాకు అక్కుడుతుంది అంతే కరెక్ట్ అలే అది అది ఉండటం మంచిదే కదా అది ఉండటం మంచిదో లేదో తెలియదు నేను అట్లాగే ఉంటా సో నాకు ప్రతి దర్శకుడు ప్రతి భాషలో అందరూ మీకు డార్లింగ్ 